വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ കുറേ പേര് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എച്ച് എഫ് സി ബാങ്കിൽ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എച്ച് എഫ് സി ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബാങ്ക്സിനെ അപേക്ഷ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് തന്നെ പറ്റി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അത് എത്ര സമയം വെരിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അത് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്ന് അറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ പേജ് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കയറി ഓപ്പൺ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആഡൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ തന്നെയാണ് വേറെ പുറത്തുനിന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളടുത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോ മോർ കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു പേജാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇവരുടെ കുറേ അക്കൗണ്ട്സ് സെലക്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന കാണാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുള്ള കാറ്റഗറി പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് സീറോ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബി എസ് ബി ഡി എസ് സ്മോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ നോ മോറ് കൊടുക്കാം നോ മോറ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഈ ബി എസ് ബി ഡി എ സ്മോൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നോ മോറ് കൊടുത്തിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് തരം ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അക്കൗണ്ടായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ഇവരുടെ ബാങ്കിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാനിത് ഫുള്ളും വായിച്ച് നോക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്ക് ടൈം ലെങ്ത് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നവർ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഫീസ് ആൻഡ് ചാർജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചാർജസ് ഒക്കെ കുറവാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ചാർജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അവസാനം അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് പ്രശ്നമായെന്ന് പറയരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ദൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എല്ലാ ഫീസും ചാർജസ് ഒക്കെ അവരിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ലീഫിനുള്ള ചാർജ് അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റിങ്ങിനുള്ള ചാർജ് അതേപോലെ തന്നെ വിഡ്രോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചാർജുകൾ അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി ആനുവൽ ഫീ ടീമിൻ്റെ ഒക്കെ ആനുവൽ ഫീ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ബുക്ക് ഒക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ ചെക്ക് ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവർ തരുന്നതിന് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചാർജുകളൊക്കെ അവർ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേജ് ഞാൻ പറയുകയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും വായിച്ചു നോക്കി കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ബാക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഞാനിത് വന്നേക്കണത് ഇവിടെ നോമോർ സെക്ഷനിലായിരുന്നു അപ്പോ
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം ദെൻ സിറ്റി നമ്മുടെ കറൻറ്റ് സിറ്റി ഏതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരി കൊടുക്കുകയാണ് വടക്കാഞ്ചേരി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കാരണം വടക്കാഞ്ചേരി ഉണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരി സ്പെല്ലിങ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വടക്കഞ്ചേരി ആഹോസിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റാണ് രണ്ട് ഇതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വടക്കഞ്ചേരി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം പ്രിഫേർഡ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വടക്കാഞ്ചേരി തന്നെ കൊടുക്കാം ദൻ നമുക്കിവിടെ കപ്പാച്ചക്കോട് എൻട്രി ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ സ്മോളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക ഞാനിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിൽ ക്യാപിറ്റലും നമ്മുടെ സ്മോളൊക്കെ മിക്സായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ദെൻ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഓക്കെ റെഡ് ആയി കാണും കണ്ടിന്യൂ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയേക്കണേ അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ആണോ മിസ്സിസ് ആണോ സംഭവം മിസ്റ്റർ കൊടുത്തു ഇ മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മുടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇ മെയിൽ ഐ ഡി അത് ഇവരുടെ മെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാലിഡ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും അത് കാരണം ഇവരുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കറൻറ്റ് ഇ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമ്മുടെ ജെൻഡർ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ നമുക്കിവിടെ രജിസ്റ്റർ ഫോർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം ഒപ്പം നമുക്കിവിടെ റൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസ് നമ്പർ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അടിക്കാൻ പറയും പക്ഷേ ഞാനിത് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണില്ല കാരണം നമ്പേഴ്സ് പലതും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അവസാന സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാനത് ഒന്നുകൂടിയും കൊടുത്തോളാം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറോ ഒക്കെ ഓഫീസ് നമ്പർ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റ് അമ്മയുടെ നമ്പർ ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്പർ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ആധാർ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡിലുള്ള നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് പാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പാൻ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഡേറ്റ് കൊടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് കൊടുത്തിൽ അമ്മയുടെ ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ പാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ പാൻ നമ്പർ അതൊക്കെ കൊടുക്കണം പക്ഷെ പാൻ നമ്പർ ഒന്നും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ എവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കാം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സെക്ഷൻ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് അമ്മയുടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇടിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിലിങ് അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഇത് തന്നെ സെയിം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളൂ ഇത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എസ് എം എസ് എല്ലായിട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നെ മെയിലിങ് അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് ആധാർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആധാർ ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് അതിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ കറക്റ്റായ
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കണത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്തം ആണെങ്കിൽ ഓണ്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റെൻറ്റൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓണ്ടാണ് സ്വന്തം വീടാണ് ഓണ്ട് പാരൻറ്റിൻ്റെ വീടാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറൻറ്റ് പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് സെയിം ആണെന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുകളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തേന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒക്യുപേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഞാൻ അതർ കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വെറുതെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അതർ ഫണ്ട്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വെറുതെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ ഇൻകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ആയി താഴെ കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ദെൻ ഡു യു ആൻഡ് യു കാർഡ് നമുക്ക് കാർഡ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം അഡ്ര അഡ്രസ് പ്രൂഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രമാത്രമാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് പ്രൂഫാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൂഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രമാത്രം മതി പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൊബൈൽ നമ്പർ അറിയാത്ത കാരണം അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് അത് കാരണം ആ മൊബൈൽ നമ്പർ റീ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മമ്മി അമ്മയുടെ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണേ അതേപോലെ തന്നെ റിക്വേർഡ് പാൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അത് ഞാനിപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാൻ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കും തോന്നുന്നു പാൻ നമ്പർ എടുക്കണം ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ പാൻ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പാൻ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം പാൻ നമ്പർ ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പാൻ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ പാൻ നമ്പർ ആയിരുന്നില്ല പ്രശ്നം ദൻ നമ്മുടെ എസ് ടി ഡി കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഫോൺ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എസ് ടി കോഡ് സീറോ അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഫോണാണ് അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എസ് ടി ഡി കോഡ് സീറോ അടിച്ചു കൊടുത്താലും നമുക്ക് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മെല്ല അടിച്ചു ദെൻ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരിക താങ്ക് യു ഫോർ അപ്ലൈയിങ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിക്കോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാലിഡ് പാസ്പോർട്ട് വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് വാലിഡ് പെർമനൻറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആധാർ ജോബ് കാർഡ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ അത് എന്തോ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ അടിയിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ വിളിക്കൂ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി ഇവരുടെ ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്